大家好，我是小诺。天冷了，总喜欢吃白菜猪肉炖粉条。很多朋友说自己炖的口味不太好，今天就分享小技巧。吃了三十年的白菜猪肉炖粉条，这样做才最美味出锅连汤汁都不剩。想学的，点击屏幕上的有用，一起看看我是怎么做的吧。首先，我们来泡一把粉条。这个粉条是我在网上买的红薯粉条。非常的好吃。我们取一把粉条，把它放入大碗中，往里面加入温水，再加入一勺食盐，加入食盐，泡出来的粉条更加的有筋性。再加入一勺白醋，加入白醋，白醋中的醋酸可以快速的泡发粉条。用筷子搅拌一下，让粉条完全浸泡在水中。搅拌至食盐溶解，把它放在一旁浸泡着备用。接下来，我们再准备一颗大白菜。冬天正是吃大白菜的季节，白菜鲜嫩有多汁。把白菜的根先给它切掉，再将白菜叶子一片一片的掰下来。这个白菜比较大，我们吃多少掰多少，剩下的呢可以留着下顿再吃。把白菜叶子把它放入大盆中，加入清水将白菜叶子清洗干净，洗去白菜叶子表面的灰尘杂质和虫卵。清洗干净后，控水捞出，再用清水给它多清洗两遍。洗净后，控水捞出，沥干水分。接下来，将沥干水分的白菜叶放在菜板上。将白菜叶和白菜帮分离，因为这个白菜叶和白菜帮的成熟度不一致，我们要分开来炒。分好后，我们再将白菜帮用刀背给它拍一拍，再片成薄片，这样方便白菜帮入味把它片成这样的薄片。白菜帮切好后，我们把它收入盘中备用。白菜叶子我们不用刀切了，直接用手给它撕成大块不要撕的太小了。撕好后把它放在菜筐中就可以了。接下来我们准备一块老豆腐，白菜搭配豆腐也是经典搭配了。先把它切成厚片，然后再给它改一下刀，横切一刀，竖切一刀，把它切成四方块。切好后，把它放入盘中备用。白菜炖粉条，想要好吃，猪肉少不了。接下来，我们准备一块五花肉，清洗干净后，将它切成片这几天五花肉价格比较便宜，我们可以多放一点这样吃起来更过瘾。切好后，把它放入盘中备用。接下来，我们再准备一些小料。准备一块生姜，先把它切成片再切成条一段大葱白，将它斜刀切段再准备一把大蒜，把它切成蒜片切好后，把它放入盘中备用。再准备几个清洗干净的干辣椒，将它剪成辣椒段再准备一个八角。一小把的红花椒放入盘中备用。所有食材准备好后，下面我们开始烹饪。锅烧热，加入食用油，转动一下锅，让锅的四周都润上油。将油烧至冒青烟，然后倒出来，再加入凉油，然后放入五花肉，小火煸炒。把五花肉的油脂炒出来，把五花肉炒至微微发黄，这样吃起来更香。炒出油脂，炒至五花肉微微发黄，再从锅边淋上料酒去腥，翻炒均匀，然后再放入葱姜蒜、干辣椒、花椒、八角，炒出香味炒香后，往里面加入一勺老抽酱油上色，翻炒均匀，炒至五花肉上色，再将白菜帮放进来，翻炒均匀
。白菜帮我们要多炒一会儿，炒两分钟左右，然后放入白菜叶，翻炒均匀，将白菜叶炒软，往里面再加入一舀清水。再淋上生抽、酱油提味蚝油提鲜，加入一小勺的食盐，一勺白糖提鲜，用铲子轻轻的推动均匀，再将豆腐放进来，用铲子整理一下，让豆腐完全浸泡在汤汁中，盖上盖子炖煮两分钟。两分钟后，打开盖子，再将我们泡好的粉条放进来，用铲子轻轻的给它翻动一下，让粉条也浸泡在汤汁中。盖上盖子，大火炖上三分钟，让粉条、豆腐吸煮汤汁。三分钟后，我们打开盖子看一下，现在粉条已经非常的软糯了。这个粉条我们提前浸泡了，不用煮的时间太长了，用铲子翻拌均匀，最后再撒上鸡精，翻拌均匀。这样我们的猪肉白菜炖粉条就做好了，看着是不是特别的有食欲？把它盛入大碗中，端上桌就可以美美的享用了。这样炖出来的白菜猪肉炖粉条，白菜鲜嫩，口感鲜香，粉条爽滑劲道，豆腐吸足了汤汁，也是特别的滑嫩入味还有五花肉，肥而不腻，吃起来真的是太香了。就连里面的汤汁拌饭也能够多吃一碗米饭。冬天没有什么胃口的时候，可以炖上这么一锅白菜猪肉炖粉条，保证开胃又下饭。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。